ang mga lala ko kay ama, mm, he was strict. He was strict. And he was a hardworking person. Oo. Pero, uh, strict siya, pero mararamdaman mo din yung warmth sa kanya. Oo. Yung love niya sa family niya. Pero, uh, yung sa kanya talaga is uh, yung work niya and yung passion niya is yun talaga yung number one. Kasi, hindi lang siya basta-basta work. Kasi yun yung, yung struggle niya. Oo. Yung dreams niya para sa karamihan nung memories ko sa kanya and yung mga lessons na nakuha ko sa kanya is through yung lectures niya. Kasi he would always uh, make me, pag andun ako sa kampo, uh, sa vacation times, he would make me, uh, uh, me accompany him sa mga lectures niya. And uh, yun yung uh, malaking part nung ta- uh, buhay pa siya na na-instill sa akin. Uh, most importantly, yung uh, pagmamahal sa Islam and yung yearning to learn more about Islam. So, yun yung nakuha ko sa kanya uh, yung mga times na yun. Doon ako kasi na-inspired kasi talagang makikita mo na Muslim leader talaga. Makita mo yung practice ng Islamic system of life Makita mo, yung tao na yun kasi, pag mag na yun, may lahat ng oras niya, na, nasa ano, nailagay yung lahat ng oras niya, isang oras, pag, pa, uh, pagkatapos mag-pray ng subo yung madaling araw, pagkatapos may doon ang oras niya, hindi ka talaga makano doon kung hindi matapos yung ano niya doon, schedule niya. Alas utos siya mag ng opisina niya, tapos mag, sa Aga City makinig ng balita, o makatapos yun, na-open na yung opisina niya. Tapos ang, sa office hour niya, kung may bisita siya hanggang alas 11 o kaya alas 12 ng gabi. Kaya ang uh, ano doon talaga sa office niya, hanggang alas 10 kami magalis kung alas ang bisita. Siya nagapas din kada lunes, uh, huwibis, sa within one week yon. Tapos sa isang buwan, magpas din naman siya tatlong, ano, tatlong araw. Sa so, every month yan, uh, every 13 day of uh, Hijri calendar and 14 day of Hijri calendar and 15 of the Hijri calendar. Magpas din yan siya. So, yun ang ano niya, makikita namin, ganun ang practice niya. Sabi niya, alam niyo kung talagang ano ka talaga, may, doon ka magiging sa panginoon ng guidance para hindi ka magigaw. Tapos yun yung practice niya, yung pra, practice ng profe, uh, propeta Nabi Muhammad, Muhammad. Tapos yun ang mga ano niya. Oh, tapos na, na, yun na nagustuhan ko kay talagang ano ka na talaga doon sa kanya pag masama mo yun? Ang, ang, ang hindi ko malilimutan na experience niya ay humble siya at uh, pinakinggan yung opinion ng kahit sino man. Uh, so ako, uh, yun na yung daladala ko ngayon na uh, hindi ko na feel in the ministry. Ako lang ang tao dito na namumuno. Uh, I have to uh, get the opinion of all uh, officers and staff para uh, i-continue yung uh, ano niya na collective and consultative leadership to have a uh, more uh, uh, justice uh, ano, uh, governance uh, in, in, in. yun na yung slogan ng MI Life uh, kasi sa sinasabi niya uh, hindi, na, hindi natin enemy and Christian Hindi na naman natin enemy ang uh, sino man uh, tao, pero ang enemy niya, oppression. Frequently, she and uh, converse with uh, the late uh, chairman of the MILA, it was in 1972. And from that time on, uh, we were very practically uh, together. And uh, we used to discuss ideas, revolutionary principles, uh, experiences of uh, uh, both non, non-Muslim and Muslim uh, struggles all over the world. And uh, one of 
the scholars that really influenced uh, the teaching of Salam Atasi was uh, uh, one is Abdullah Abul Ola Maududi of Pakistan and uh, the other one was uh, the one in Egypt, I forgot the name. Yeah, yeah. So he, he, they have shaped the thoughts and thinking of uh, the late Salamat Hashim. But certainly, uh, Salamat Hashim is not one of an extremist uh, leader. He was very moderate. In fact, uh, one of the most important uh, statements that really guided us in our long, harsh and protracted uh, negotiations with the Philippine government was uh, his advice that he said that uh, the most practical and civilized way of resolving the conflict in Mindanao is through a negotiated political settlement. Pag nagkukwento sila, hindi niya masyado kinukwento yung about sa kanya, about sa yung nararamdaman niya or yung struggle niya or more on catching up. And actually, yung nakita ko doon yung kamaradiri nila with yung mga kasamahan niya. They would actually joke uh, around, although yung image ni Ama actually sa maraming tao, he was uh, serious, he was strict, but pag around siya ng mga peers niya, they would, uh, you know, have light-hearted uh, conversations. So yun yung mga uh, narinig ko doon. Ano, ano ba ito yung uh, kanya na pinagukit? Ano, may tuwag ang buwan niya. Nagunas ka niya mag-exerge. Ano niya rin ba Inimprimit niya siya sa kita. So, wala mo na-research yung mga tukol. Napagkating mga tukol mga tukol. Ano yung experience sa mga mamang buro. Mga istudyante ka. Tama siya tulong ba? Magkapagkati ka rin sa mga istudyante mo. Kasi sa akin, mga leader ko na. Ito ay pala. May ito ba eh, nangguhay na ito. Unas ka rin mga kuli, mga sa kundo, unas ka rin mga kuli, wala mo ito, na-research na ito, wala ko. Ang ito ay inabayan ito sila kita, sa inimpiminti. Kaya na na, kaya na kaysa ako na, so, kaya na uli na ito, pagkana eh, na unas na ako, so, mara siya ako na kumalina. Masasabi ko lang dyan, is, at the end of the day, ang number one na concern, magiging concern siguro niya, is yung Islam. Yung religion, paano ba ito siya uh, may sasabuhay ng tama yung teachings ng Quran at teachings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi ako yung hindi ko kahit yung time niya hindi ko nalaman kung gaano siya ka invested dun sa struggle through kwento niya sa akin, but don ko ito nalaman through yung mga Uh, yung mga moving speeches niya with, uh, uh, with people, especially like in June, uh, Friday prayer or mga lectures niya. So doon ko nalaman kasi doon niya binubuhos yung uh, kanyang passion. So doon ko yun, uh, uh, doon ko yun narinig. Na wala go go na kapangagi ni na to na uska ni sa kanya papa kaya ra to mi kama nam ka Pada tani na bawa di sana sila kami ke pentabangan ini saya nasi ama ke kain nasi kadina tu, matau mangan ngawid, matau mamantiari sana sila. Kaya na wata na miskinan. Ika alhamdulillah, ma pi aku nak ada kain tadi mana mon, magai kau nasa langun nak kali ni anta, ma kuat sa guru nai, di magai sa di magai jambut tak. Importante, yang bisu nang ano MIA. na maging ano talaga uh, yung moral governance na yun din kasi ang tawag dyan islamic system eh oh, lahat ng ano, sistema dyan matuwid, walang ano walang lukuan, walang ano dyan, corruption yan ang concept dyan so this is the response doon sa aspiration ng sana bawat community individual man o organization mafeel na yung uh, presence of the government Because that really is struggle of the MILF no one pa. So that his personality, ay kakampi na mga tao na naghirap. Yung satisfaction 
ng mga tao in uh, services na kahit naman hindi uh, na, na, na ibigay lahat ng kailangan ng mga tao at least the people recognize na gina ipod at gina gawa ng paraan ng uh, pagtulong uh, uh, sa mga kapakanan ng mga tao na naghirap hindi pinipili kundi whoever in in need na umaasa naman na tutulungan ay kailangan uh, ma marespansan at least marespansan yung pangangailangan nila at least uh, the prospective uh, awardee should capture the essential elements uh, enunciated by the late chairman of the MI and uh, if we have to summarize and put into one context the essential elements that are going to be captured by the prospective awardee and uh, uh, it should be morally guided and uh, he has the political uh, leadership and he has the support of the people and then uh, in implementation of programs and projects at least the people will feel the presence of those programs and uh, in a more uh, strategic uh, consideration uh, uh, that particular awardee should also for the same uh, line as similar to what uh, the leadership of the Barm right now, which is basically uh, in, in recognition of moral governance. Siguro ang mga advice ko sa kanila, uh, they should be humble and uh, isipin nila na yung spirit ng itong Barm, the spirit ng transition period, is uh, it is societal change. So sana um, dalhin din nila yun sa kanikanilang mga uh, ginagawa and kanikanilang mga uh, responsibilities. Tapos uh, gamitin nila ito para maka-inspire sa maraming tao. And uh, uh, first and foremost, uh, kumbaga isabuhin nila yung Islam sabuhay nila. Of course, if they are Muslims, isabuhay nila yung Islam and yung teachings ng Quran and teachings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang gawin nilang uh, model.